どうも、きみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。先日、目印良品の東京有明店に行ってきましたので、今日はね、その時の購入品を紹介してみようかと思います。有明店は、まあ、昨年の12月にオープンなので、まあ、オープンからね、結構だいぶ間も空いてしまってるんですけども、まあ、ここでしか買えないものもいろいろあるということで、この前近くまで行く機会があったので、立ち寄ってみました。有明店は目印良品の中でも関東最大級ということで、1階から3階まであるね、壮大なフロアでもう品揃えはね圧巻でした僕がよく行く渋谷店とかで買いたかったけど買えなかったアイテムもいっぱい揃っていたのでいろいろね買ってきちゃいましたでは早速購入品を紹介していきましょう有明店の1階は食品フロアみたいな感じになってましてこんなね量り売りのコーナーがありましたのでちょっとね面白いなと思ってここでいろいろ買ってみましたまずですね僕が大好きなこれですねコーヒー豆これはエチオピアのコーヒー豆ですね。これ仕組みは面白くて、ボトルにコーヒー豆が詰まってるので、そのボトルのハンドルをひねって、この袋の中にコーヒー豆を落として、それで備え付けの測りで測るとレシートが出てくるので、こういった形でレシートを貼ってレジに持っていくと、これで会計ができるというね、そういったものになってます。これは有明店でしか取り扱ってない豆ということだったので、僕ね、エチオピアの豆が一番好きなので、こちらの豆を購入しました。10g34 円なのでね、結構リーズナブルだと思うんですよねでこの中に豆入ってますのでこれも近々ね引いて入れて飲んでみたいと思いますはいまず購入したのがこちらの量り売りで売っているエチオピアのコーヒー豆ですねでコーヒー豆もう一つ購入していますこちらはメキシコの豆ですねこれもね 10g34 円ということなのでかなりリーズナブルなんじゃないかなと思いますで今回豆はこの2種類を購入しましたあとね、量り売りだと、ナッツとか、そういうのも売っていて、でこれは、ピスタチオですね。同じように、お袋の中に入れて、測って、レシートを出して購入するというものですね。これは、ピスタチオ。僕ね、ピスタチオ大好きなんで、こちらも購入しました。これは塩味がついてないやつですね。あとは、こちらはカシューナッツ。カシューナッツは塩味付きのものですね。ナッツを2種類購入しました。で、量り売りだと、あとね、ドライフルーツも色々揃っていたので、これもね、買っちゃいました。こちら、こちらは雲州みかんですね。ちょっと中身見てみましょうか。雲州みかんはこんな感じになってます。ちょっといただいてみようかな。うん。甘さ控えめですごいでもフルーツ味がやっぱり強いですね優しい味噛めば噛むほどオレンジの味が出てきますね結構美味しいですうんちょっとねお試しで少しだけ購入しましてこれ 21g だけ購入したんですけど 21g で126円あと量り売りはもう一つこれかなこちらは同じくドライフルーツで桃桃を購入しましたちょっとね桃も食べてみようと思います、はい、桃はこんな感じですいただきますうん桃の方がなんか甘みが強い気がしますね若干砂糖のつき具合なのかなあとドライフルーツ美味しいですよねたまにこうつまみたくなるんで,で好きな量をこういう風にね取れるのはねいいですよねでもね好きな量を取れるっていうのでね量り売りって結構ついつい買いすぎちゃったりするのでねそれはそれで注意ですねはいこんな感じで量り売りコーナーかなり充実していたので,で自分で好きな量を取って測って購入するっていうのはね体験としても楽しいのでぜひね有明店に行ったら試していただきたいと思いますあと有明店はおなじみの不揃いバームが全種類揃ってるということでそのね売り場行ってみたんですけどこんな感じで不揃いバームがびっしりと陳列されておりましたいやねこれだけ不揃いなバームがあるってねもう無印さんの製造工程大丈夫かなと思っちゃうんですけどまあねネーミングはそんなですけどもどれもねちゃんと形整っていて美味しいのでまあこれもね僕も好きなので新作などをいくつか購入してみましたまずねこれかなこれは季節限定ですねパイナップルバームですパイナップルバームね、これとかはね、僕、割と不揃いバームは冷凍庫に入れて冷やして食べることが多いんですけど、これとかね、冷凍庫入れたら美味しそうですね。はい、まず、不揃いバームの一つ目が、パイナップルバームですね。で、もう一つが、こちら。こちらも季節限定でした。塩バニラですね。塩バニラっていうネーミングがつくともう全部美味しく感じる。塩バニラとか塩バターとかって絶対美味しいネーミングですよね。はい、これもね、ちょっと気になったので購入してみました。買いすぎたんですよねはいあこれも季節限定ですね甘夏バームもうネーミングが夏ですからねこの時期食べたくなる味ですね甘夏のバームですこれもね冷凍庫入れて冷やして食べようと思いますはいあとは
はいこれも季節限定ですマンゴーバームですね夏フルーツばっかり売ってましたこれもねきっと美味しいと思うんですよまだ買ってたこんなに色々買ったのこちらも季節限定の塩チョコバームですね甘いものの頭に塩ってつけたら大体美味しいんでねはいこちらの塩チョコバームこれもねきっと美味しいと思うんですよこれも購入しましたあとはバームはこれも季節限定ですね水切りヨーグルトバームですこれもねヨーグルトなんで割とさっぱりした味なんじゃないかなと思いますバームはね計6種類購入してしまいましたなんだかんだねあれだけ揃ってるとついついこうねいろいろ購入してしまいたくなっちゃいますよねあとねこう大きいホールのバームとかもあったんですけどさすがに1人であれ買ってきて食べるわけにもいかないなと思ったので買いませんでしたけどもご家族とかでね食べるんだったらあのバームいいかもしれないですねでバームはこんな感じであとこの前視聴者さんからいろいろおすすめいただいたものも購入してきましたまずこちらこちらはラッシーですね。牛乳で作るラッシーってものですね。僕ね、インドカレーとかが好きなので、カレーと一緒にね、このラッシー飲めたらなと思って、こちらをね、購入しました。これ視聴者さんにおすすめいただいたものです。作り方が裏側に書いてあって、カップに本品を 11g 入れて、冷水 40ml で溶かして、牛乳 100ml を注ぎながらよく混ぜますということで、簡単にね、作れそうなので、こちらね、今度試してみたいと思います。牛乳で作るラッシー、こちらと、あと、ラッシーもう一種類こちらはマンゴーラッシーですねこちらも作り方は一緒で牛乳で作るマンゴーラッシーです飲み比べもしてみたいなと思ったのでこちらを購入してみましたカレー屋さんでもね僕大体ラッシーかマンゴーラッシーだったりマンゴーラッシーの方を頼むことが多いのでちょっとこちらも気になりますはいあとこれもおすすめいただいたやつですねフルーツゼリーが美味しいですよとおすすめいただいたのでこちらの冷やして美味しい果汁 100% ゼリーというもので3種のフルーツが入っているパックのものを購入しましたみかん1個いただいてみますこれ大丈夫かこぼれないのかなこんな感じで中に少量のゼリーが入ってますねいただきますうんオレンジジュースをゼリーにしてるっていう感じで、ほんとオレンジジュース感が強いですね。これもね、美味しい。これキンキンに冷やして食べたら美味しそうだな。あ、冷やして美味しいって書いてあるもんな。冷やして美味しい果汁 100% ゼリー。こちらもね、購入いたしました。美味しいです。教えてくださった視聴者さん、ありがとうございます。あとはですね、これ。クラックプレッツェル。僕ね、プレッツェル結構好きなので、前ね、カルディのおすすめ商品の中でも紹介しましたけど、こういうね、プレッツェル割と好きなので、こちらはメープルソルタージュということなのでね、甘じょっぱくて結構僕好きな味だと思うんですよ。はい、こちらのメープルソルト味のクラックプレッツェル。こちらもね、購入してみました。あとはこれ。これもね、視聴者さんに教えていただいたものですね。大きいままの焼きチーズ。これチーズです。チーズなんですけど、こういう風にもう焼き目がついていて、このままね、裂いて食べるようなものだと思うんですけど、これ美味しそうですよね。ただね、ちょっと割とサイズが大きいので、消費するの時間かかるかもしれないんですけども、こちらもね、気になったので購入してみました。あとはこれかなこちらはブラウンマサラですね素材を生かしたカレーブラウンマサラエビのクリーミーカレーですねクリーミー系のカレーもね見つけて気になったのでこちら購入してみましたはい食品系はこんな感じですかねほんと無印いくと食品系いろいろ買っちゃいますねただ今回はねこういった食品以外もいろいろ購入していますので次はねそれらを紹介していきますまずですねこれこんなの購入しましたこれはですね卓上ほうきですね木製卓上ほうきというものですこれ僕あの YouTube 撮るときにテーブルを前にして撮ることが多いんですけどもそのテーブルの上がねだいたいこたつの毛がふさーっと乗ってるんですよ一応掃除はしてるんですけどこたつがねソファーにいることが多いのでまあそこからね舞って机の上にこたつの毛がふさーっと乗ってることが多くてで毎回動画を撮るときにそれをね手で払ってるんですけどもまあそんなときにねこのね卓上ほうきがあると便利だなと思ってこれでね机の上を入ってでそれで綺麗にした状態で動画の撮影に挑むとそういうことがねできるかなと思ったので軽くねホコリとかこたつの毛とかをはたきたい時に使えるというのでこちらのね卓上放棄購入してみましたサイズ感もちょうどよくて手にね馴染みもいいのでこちらちょうどいいなと思ったのでこちら購入してみましたこれいいですよね見た目も可愛いあとはですねこれこれいいなと思っていつの間にかこんなのが出てまして
ポリエステルガジェットポーチです僕今までもガジェットポーチは無印の結構昔のものを使っていたんですけどもこのねサイズ感とてもいいなと思ってこれはねただ僕は会社で使おうかなと思ってます今会社僕テレワーク中心ではあったんですけどたまにね出社する日もあってで出社すると今フリーアドレスでいろんな好きな席にねこう座って仕事ができるようにはなってるんですねただその時に会社の Windows PC の充電コードであったりこまごましたものをまとめて持ち歩いて自分の座る席に持って行ってそこで使うってことになるんですけどもそんな時にねこのポーチがあればこの中に必要なもの全部入れてこのポーチだけ持って行ってフリーアドレスでいろんな席座って展開して使えばいいかなと思ってこちらを購入しましたこれいいのがまあ、例えばこういうノートパソコンのアダプター電源コード付きのアダプターこれをこの中にこういう風にバンドが付いてるのでここにこれをこういう風に止めて両方からこうコードが出せるので持ち運ぶ時はこのコードを全部ここにしまってこういう風にコードを全部しまってで自分の作業する席でコードを取り出してつなぐという風にすればこのねアダプターはこの中に固定したままでもうこのまま席に置いてコードを伸ばして使うことができるっていうね地味に割とこれも便利かなと思いますはいこういったガジェットポーチですねあとはこれこんなのも購入しましまたこちらはフレグランスミストですねお休みブレンドという香りを購入しましたこのねお休みブレンドは売り切れてるお店多かったんですけど有明店にあったのでこちら購入してみましたちょっと開けてみますねフレグランスミストなのでスプレー式になっていてこういった小瓶になっていまして香りはうんちょっとオレンジ系の香りですね香りはベルガモットスイートオレンジなどをブレンドしたゆったりと落ち着きのある香りということで確かに柔らかいオレンジの香りといった感じですごいねお休みブレンドというだけあってなんか寝る前とかにねベッドとかに一振りすると心地よさそうな香りですねはいこちらのねお休みブレンドこれも購入してみましたあとはこんなのも購入しましたテープディスペンサーですねあとはセロハンテープですねこういうちっちゃいセロハンテープのカッターなんですけどもこれね見た目がすごい可愛いなと思ってめちゃめちゃ可愛くないですかこれすごいシンプルで可愛いなと思ったのでよくあるセロテープってここがなんかカラフルで見た目ガチャガチャしてるものとかも多かったりするんですけどあんまり周りと色とかが干渉しないようなものがいいかなと思いましてこういうとても可愛いデザインのテープディスペンサーこちらを購入しましたであとはセロハンテープですねはいこんなのもね購入してみましたあとはこちらですね片面クリアケースこの片面クリアケースはこの中にねマスクがちょうどいい感じに収まるサイズになってるので外出する時にねマスクをこう入れるケースが実は今僕持ってないで塗装のマスクをそのまま入れていたんですけどもこういったねマスクケースあった方がバッグの中でね整理もしやすいかなということでこちらのね片面クリアのケースこれを購入しましたこれケースはね大きいのと小さいのあるんですけどこちらの普通のサイズ大きいサイズの方こちらじゃないとね多分マスクは入らないと思うのでマスクケースとして使う場合はこちらの大きい方のサイズこれをねおすすめしますはいちょっとね今詰めてみましたけどマスクを詰めるとねこんな感じです割とちょうどいいぴったりサイズといった感じですねこんな感じでマスクたっぷり入るのでマスクケースとして使う時はねこちらいいんじゃないかなと思いますあとはキッチンとかなんですけどもあそうだあと有明店限定の黒い家具シリーズというものがあるということでそれもねちょっと気になって有明店行ってみたってとこもあったんですけどなんと黒い家具が全部売り切れで何一つ残っていませんでしたこの前無印良品の黒アイテムの特集もしたばかりなので黒いアイテムもねいろいろ気になっていてあと視聴者さんからも有明店には黒いアイテムいろいろ売ってるんでぜひ行ってみてくださいというふうにね教えていただいたりもしたので、まあ、それをね狙っていったってところもあったんですけどもなんと全部売り切れということでまたねまあ再入荷したら行ってみたいなと思ってますけども一応再入荷の予定はなくはないというような感じの反応はいただいたのでまあ、いずれに再入荷するのかなと思うんですけどちょっとね今回は一つも購入することができませんでした残念ということでまあそれ以外もいろいろいいものが購入できたのでまあそれはそれで良かったかなと思ってるんですけどもあと購入したのはキッチン用品ですねはいまずキッチン用品一つ目はこちらこれはこの前もちょっと言いましたけどもシリコン調理スプーンのスモールサイズです僕はこのシリコン調理スプーンの大きいサイズ持ってますけどもで大きいサイズがこちらでちっちゃいサイズがこちら比較するとこんな感じですね一回り小さいですね小さい鍋で料理する時とかはねこちらのスモールサイズの方が使いやすいかなと思ったのでこちらもね購入してみました
シリコン調理スプーンはねこちらの大きいサイズもとても使いやすいのでこういうね小回りの利くスモールサイズこちらもね料理をする時にかなりね使い勝手がいいんじゃないかなと思いますはいまずキッチン系ではこちらのシリコン調理スプーンのスモールまずこちらを購入しましてはいあとはこちらこちらはシリコン調理用トングですねこちらも先端がシリコンになっていて滑り止めっぽい感じにもなりますねなので茹で上がったパスタを取り上げる時とかまあそういう時でもねこの先端がシリコン製なので滑らなくて取りやすいんじゃないかなと思いますいろんなトング僕今までも試してきましたけど多分ねこれ一番使いやすいんじゃないかなって気がなんとなくしています僕今までのトングで嫌だったのがまずねここが開きすぎてしまってカトラリースタンドにね収まりが悪いっていうのとあとはこの先端の部分が滑ってしまってトングを使っていても挟みにくくてなかなかねパスタとかが救えないとかねそういうのが嫌だったんですけどなんかねこのトングはそういったところを解決してくれそうな感じがしたのでこれ良さそうな気がしますはいこちらのトングこちらとあとはこれ僕結構リピート購入してますね竹材のストローですね開けますと竹材のストローはこんな感じになっていて紙のストローとかこう環境に配慮したストローいろいろなところから出てますけどこの竹材のストローがとても丈夫で吸いやすくてエコなストローの中では気に入ってます紙のストローとかだともうやっぱりね飲んでる最中にふやふやになってしまって習慣が剥がれてしまったりとかよくあるんですけどもこの竹材のストローはねとても丈夫だと思います100本入りですねたっぷり100本入ってます無印良品のね竹材ストロー割とおすすめですあと購入したのはこちらまずこちらからいきましょうかこちらステンレスのバットですねこれぐらいのサイズのバット僕はねもう実は持ってるんですけども今回ねこれ購入した理由はどっちかというとこれなんですよね揚げ物をした後に油を切るとかそういう時にね使うためのトレイなんですけどこのねメッシュ型のトレイこれがね僕欲しくてでこれをぴったり合わせるとこちらのバットがねちょうどいいサイズでやっぱり作られてますのでこういう風にこちらに重ねて使うようにこちらのバットも合わせて購入しました家で揚げ物をする時なんかはねこれぐらい大きい油切れできるものがあるといいなということでメッシュトレーとバットこちらをね合わせて購入いたしましたはい、以上ですね。今回の購入品はこんな感じでございます。まあ、無印良品有明店、やっぱりね、関東最大級ということだけあって、もう1階から3階まで巡ってるだけでもね、とても楽しかったです。まあね、黒いアイテム買えなかったりとかもあったんですけども、またなんかね、いろいろゆっくり時間がある時に見に行きたいなと思いました。あとね、インテリア系とか割と有明店の広い空間を活かした設備なんかもね、いろいろあったりするので、有明店ならではの体験とかっていうのもいろいろできると思いますので、近くに行った際はですね、ぜひ立ち寄ってみていただければなとは思います。はい。本日もご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではこういった感じで、無印良品の購入品紹介なんかも今までもね、何回かやってたりしますので、気になる方は過去動画の方もチェックしてみてください。これからも無印良品に限らず、購入品情報なんかっていうのも、えー、こちらのチャンネルではお届けしていきますので、よろしければチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。もしこの動画が良かったと思った方は、ぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。